പിവി സ്മിതയുടെ ചാറ്റ് മേക്കേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അതായത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഗിനിങ് മ്യൂസിക്കൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന് മേക്കേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഹായ് ഗൈസ് ഹായ് വൺ മില്യൺ ഒക്കെ അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും സെലിബ്രേഷനും അതിന് പിന്നിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് സീൻസിലുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസിനെ അതായത് മേക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കോട്ടയം ജില്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞാനാണ് അടുത്തായി നമ്മുടെ ഈ ബിഗിനിങ്ങിന്റെ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ മിഥുൻ മിഥുൻ മോഹൻ ാണ് <laughs> 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 വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ത്രെഡ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പി വി സ്മീഡിയ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പി വി സ്മീഡിയയുടെ കൊളാബറേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പി വി സ്മീഡിയ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പരിചയം കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതെ സോണി ചേട്ടനാണ് പി വി സ്മീഡിയ ഡയറക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അവര് നമ്മുടെ ഹാങ് ഔട്ട് ഹാങ് ഔട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോഴാണ് അത് ആ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഹാങ് ഔട്ടിന് അതിന്റെ സോങ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ശ്രീരാ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന അതിന്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി പരിപാടിയെല്ലാം ഞാനാ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിങ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ആ ഒരു ചാനൽ പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം ആർട്ടിസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് വിഷ്ണു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ അരുണ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു നമ്മളൊരു കോമൺ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാമിയോ അത് ഇവന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ 
ഷൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റും കൺഫേം ചെയ്ത് എല്ലാം ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല ഡയറക്റ്റിന് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ ആയി ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഒ പി അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിഗ്നറ്റോഗ്രാഫർ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കലി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കാലിലെന്തോ അങ്ങനത്തെ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ വർക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞോ പറയൂ പെട്ടെന്ന് വന്നായിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ മടക്കാല് മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് രാത്രി പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു രാവിലെ അഞ്ചു മണിയായി വിളിച്ച് എണീറ്റവൻ എണീറ്റിട്ട് ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയി നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എടുക്കുന്നില്ല പുള്ളി അങ്ങനെ ആറ് മണിയായി ഏഴ് മണിയായി വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഞാൻ എണീറ്റ് ഇപ്പോൾ കാലും മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് മിക്കവാറും ക്യാമറാമാനെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാഫ് ആയാലും മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അതാണ് ഇത്രയും ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഞാൻ കൊച്ചിലെ മാറി ചെറുതായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമ്മ പാടും അച്ഛനും ചെറുതായിട്ട് പാടും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടച്ചാർ അതായത് കസിൻ ബ്രദറാണ് എന്നെ ഗാനമേളയ്ക്ക് അന്നനും പാടും ഇങ്ങനെ പ്രകാശ് പള്ളി എന്നാ പേര് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മ്യൂസിക് ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ജോലി വേണമല്ലോ എന്ന് ഒരു തോന്നൽ വന്നപ്പോഴാണ് സ്പാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടപ്പനയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ടപ്പനയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്തോട്ട് അങ്ങനെയാണ് വർക്കലയിലോട്ട് വരുന്നത് വർക്കല റിസോർട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ സോനുടെ അതെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സോനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സമയത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പണ്ട് മുതലേ ഒരു നാല് വരി പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലാതെ സംഗീതമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന പാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒരു നാല് വരി പാട്ടുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം അവരും എഴുതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ആ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പാട്ടുകളും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ സ്വർണ്ണം പോലെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം മൈൻഡിലുണ്ട് സോങ്സ് എല്ലാം മൈൻഡിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സോനു ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാടാ എന്നെ പോലെ നമുക്ക് സിനിമയിലോട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവനാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് സോങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സോങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബസ് കയറി പോയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാട്ട് കമ്പ
രണ്ട് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിലൊരു പാട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ വെന്താര മേറു എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെന്നു ഡയറക്ടറിനെ കേൾപ്പിച്ചു പാട്ട് പുള്ളിക്കാരനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാട്ടിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്യാമലിൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അജയ് അവിടെ ഫ്രണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സോങ്സിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം തുടങ്ങി എല്ലാം ഹാപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ ഡയറക്ടറുമായിട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമായിരുന്നു സോനു സോനുവിനോട് മാറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സോനു എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സ് വന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം ആ ഒരു പെയിനുണ്ട് ആ സോങ്ങിന് പിന്നെ അടിപൊളി പിന്നെ അതെ 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 പിന്നെ അതെ സോണുവിനാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് അവൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഈ വർക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിഗിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അവർ പറയണതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളൊട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇത്രത്തോളം ഒരു വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ഇതിന് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്തോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ കൂടുതൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കാണ് അത് മ്യൂസിക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സൈഡിലിരിക്കുന്ന പാടിയിരിക്കുന്നത് നഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങാണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കീസൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പ്രിയ അവൾ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്രീരാകൃഷ്ണ പുള്ളിക്കാരനും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണാണ് അപ്പം ചെറിയ പിള്ളേരാണ് മ്യൂസിക് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ വിഷ്ണുവാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു വിഷ്ണു താങ്ക് യു പിന്നെ അതേപോലെ വിഷ്വൽ സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയണത് മുഹമ്മദും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിഥുനൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അവരോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിപ്പ് ലോക്ക് ഇൻറ്റിമസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ അതും നമ്മളെപ്പോലുള്ള തുടക്കക്കാരുടെ ഒരു ക്രൂവിലോട്ടൊക്കെ ഒരാൾ വരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ അരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തി അവൾ ഭയങ്കര ധൈര്യത്തോടെ അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചു ആക്ടിന് ആക്റ്റായിട്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു പാഷനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അതിനെ വളരെ ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിരിക്കും ഇത് ആളുകളിലേക്ക് ഇത്രത്തോളം എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വലിയ ചലഞ്ചിങ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്കൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഇച്ചിരി നല്ല ടഫായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയൊക്കെയുള്ള വർക്കുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലുള്ളവർ തന്നെ ആയിരുന്നു ആര്യം കിരണൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്മൂത്തായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ വർക്കിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ആകെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലെ ഒരു നമ്മുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലിപ് ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വൺ മിലൻ അടിപ്പിച്ചത് എന്ന് അതിന് അതിനോട് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു അതോ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ
പക്ഷെ അത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഇറക്കി വിട്ടത് പക്ഷെ വർക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർക്ക് പോലും ഇത് പോയെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വ്യൂവേഴ്സ് കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓർത്തത് നെഗറ്റീവ് കാമൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓർത്തത് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് കാമൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളു അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മ്യൂസിക് ആയാലും വിഷ്വൽസ് ആയാലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലിപ് ലോക്ക് ഒരാളുടെ പെർമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മോശം കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാടല്ല വളരെ കുറച്ച് അപ്പൊ അതൊരു ഇതിന്റെ കൂടെ എടുക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയി എൻ്റെ അത് കഥയിലൊരു ചെറിയ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഈ കിസ്സിങ് തന്നെയാണ് മെയിൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു ഇത്ര മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിൽമ് തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീർത്താൻ രണ്ടു ദിവസത്തെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നര ദിവസത്തിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രഷറോ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇവനെ മുഹമ്മദിനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ സമയത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനും എല്ലാവരും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാന്ദ്രം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ാണ് പോസ്റ്റർ ചെയ്തത് അതെ അതെ മൊബൈലിലൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തുടക്കം പോലെ വർക്കിലുള്ള ആളാണ് അതെ അതെ ഇതൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് അത് ആരുടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല 
അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെയല്ല എന്നാലും അത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇത് പക്ക റിയലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് അവളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇടയായി അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഡ്രാമ സ്റ്റിക്ക് സെറ്റപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദും മിഥുനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് സംസാരിക്കുന്നത് അവരോടും എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ ഇത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും കൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചെലവ് ചുരുക്കാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ലക്ഷ്യം നമുക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദൈവം ചെറിയ കഴിവ് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എടുത്തത് നമുക്ക് സോനു അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ അവനായാലും എനിക്കത് തിരുത്താൻ തിരുത്താൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തരും ഞാനും പറയും തിരുത്താൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ പറയും തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും ഇപ്പം ലിറിക്ക് എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ മാറ്റും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തു പോവുക സീരിയസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു വൈബില് വർക്കിനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ എന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റായുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മാറാൻ തയ്യാറായി അതപ്പം ഞാൻ പറയാം സോനു ഇത് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മാറ്റാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കും അല്ല ഇത് മതി ഇതാ അർത്ഥം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ അത് രസമാ കുറച്ചു നേരമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോണിനകത്ത് അവനും ഓൺലൈനിൽ വരും ഞാനും ഓൺലൈനിൽ വരും ഇങ്ങനെ അപ്പം 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 അങ്ങ് തിരുത്തി 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 അങ്ങ് പോകും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് വേറൊരു മൂഡ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും സ്റ്റോറി അതുപോലാണല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ കിസിങ് ആണ് അതെ അതിന്റെ ആയിട്ടൊരു ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ അത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു മ്യൂസിക്കൽ ശൈലി പറയാനാണെങ്കിൽ സോങ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന പോലെ എടാ സോങ് മൂന്നര മിനിറ്റിനുള്ള വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സോനു അതെന്ത് പണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അത്ര ചെയ്ത അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറുതാക്കുന്ന എന്നെ അത്ര അപ്പൊ ഇന്ന പോലെ കൊറച്ച് സീൻസ് ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തെങ്കിൽ അത് കൊറയ്ക്കാം കൊറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞാൽ കൊറയ്ക്കാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നൗഷാന വിളിക്കുന്ന ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു സംഭവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്രയും ഫുൾ സോങ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഹാപ്പി ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് അവന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് ബോറാണ് ഇത് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ചിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഒരു ആക്ടറെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമൊക്കെ പുള്ളി എന്ത് ബിസി കാരണം വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഷൂട്ട് മുടങ്ങി പോകുമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് പുള്ളി തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു റോൾ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോള് പുള്ളിയും ചെയ്തു വർക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു അതിൽ പുള്ളി സമ്മതിക്കും ശരിക്കും അതിന്റെ ഡി ജി എം വർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും അടുത്തില്ലാതെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സീൻ ഏതാണോ അതെടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ ഒരു രീതി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിസിൻ സീനാ അപ്പൊ ആ സീനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ കീർത്തനം എന്ന് അവകാശപ്പെടാം ശരിക്കും എന്താ ഒരു കീർത്തനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ സ്വന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ അവൻ ആ സീൻ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അവന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊള്ളാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ബീജത്തിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വായി തോന്നി കുറച്ച് വരികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തതാ അപ്പം അവനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുത്തിക്കണം അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി തിരുത്തണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ തിരുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞ
അങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തു ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അത് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ബീ ജി എം പക്ഷെ അത് ഫുള്ള് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ബി ജി എം വന്നപ്പം ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇറച്ചി നിന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ് അതെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് തീഷ്ണമായി തുടങ്ങുന്നത് അതെ സൂരജ് അവനാണ് ചെയ്തത് അത് അല്ലാതെ ചെയ്തത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എടുക്കും എല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഡബിങ് രണ്ടാമത് എടുക്കുമായിരുന്നു സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് ധ്വനി കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ നടിയുണ്ട് നടിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ആ ഞാൻ പിന്നെ മിക്സിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുത്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇൻഡോർ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഏതോണ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കളർ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീച്ച് സീൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാൻ കളർ ബീച്ചിന് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് അൽഫോൺസ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിന്റെ കസിനാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നബിഹ ഷാ സുബേർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ഇവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈ 
എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്കൊരു എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് മിഥുൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറിയോ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസോ കളർ തിയറിയോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മിഥുൻ വരുന്നു ഡിസൈൻ ഹൗസിൽ വരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എനിക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ഔട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായി ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടായി എന്ന് അറിയുന്നത് മേക്കപ്പ് ഡോണ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ് അതായത് കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗിനിങ് എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണണം സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടീം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങളെ സക്സസ്ഫുൾ വർക്ക് ആണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടുതൽ സക്സസ് ആയി ഫസ്റ്റ് ഹാങ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹാങ് ഔട്ടിനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുന്നേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കമന്റ് സെക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഒരു എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം നോക്കും പുറത്തിറക്കാറ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹാങ് ഔട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായ ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് ഇപ്പൊ വന്നു തുടങ്ങി അത് ഒരുപാട് അത് മില്യൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതും അത് രണ്ടാമത്തെ വർത്തായി ബിഗിനിങ് ഇപ്പൊ ഇതാ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർ കണ്ടു അതിന്റെയും റീൽസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ഇങ്ങനെ വൈറലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മുഴുവൻ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിഗിനിങ് ഒരു ഹാങ് ഔട്ടോ പോലുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അല്ല വേറെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് സസ്പെൻസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് വളരെ ചെറിയ ക്രൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ക്രൂ ആണ് അവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു ടീം അതിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് അത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഇത് അപ്പോ ഇത് ഇനി വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ പോലുള്ള ഇത്രയും ടാലന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ലൈക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സോ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ വരട്ടെ അതെല്ലാം മില്യൻസ് പോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം